Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードバルハラの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。AC バルハラ大型アップデバージョン 1.21 を日本語で全解説ということでね、やってまいりましたタイトルアップデートということなんですけれども、まあ基本ね、また修正、大きい修正がね、入っているというのと、あとは13日、5月13日に入るリバーレイドのための準備のパッチということみたいです。なのでね、今日はそれを全部パッチノートが今日、今日配信されるのかなだから今日の夜9時頃ということなんだけれども、全部ね、それを日本語で解説したいなと思います。日時とファイルサイズなんですけれども4月27日多分この動画が出ている時だと思うんだけど今日の夜日本時間で夜9時ごろ配信予定ということで、X、サイズが XBOX シリーズ X だと 16GB ぐらいで XBOX1 だと 12GB ぐ,ぐらいで PS5 だと 5.5GB ぐらいで PS4 だとまあ5から 8GB ということらしいんだけどなんでこんなに差があの広がりがあるのか分かんないんだけどあとは PC だと 14GB ぐらいということになっておりますまあでもねどうしようもないよねっていう話なんだけどまあファイルサイズがもまし万が一ギリギリだという人はねあのスペースを空けておいた方がいいんじゃないかなという話ですよねただ今回のパッチでいろいろね新しいことも入っているし楽しみなことが結構いろいろ入っているのでこれはね楽しみなあの修正じゃないかなと思いますまたねアサシンクリードしばらくやってなかったと思うんだけれどもまたそのドルイドの怒り5月13日の大型アップデート新マップに合わせてねまた戻ってきたらいいんじゃないかななんて思いますじゃあね量が多いんでどんどんどんどんやっていきたいなと思いますまず大きな変更点新要素とかなんですけれども新しいスキルが3つ追加されてされるそうですでこれはもうリークでね紹介してたと思うんだけれども英語のまま紹介しちゃいますけれどもコールドレイジというあのスキルで近接攻撃がうまくいってる場合は中断されなくなるというスキルみたいです次がアイ・オブ・ザ・ノースということで弓を構えている間攻撃を受けてもひるまなくなるみたいなスキルみたいですねでインテンス・レイジというのが3つ目でパリーしたり特殊攻撃そのバルキリーの攻撃とかだと思うんだけれどもあとタックルタックルの間とかこれが結構妨害されちゃうんですよね攻撃されるとでバルキリーあのアドレナリンだけ消費してバルキリーが出ないとかそういうことが結構あるんだけれどももしかするとこのスキルがあるとそれがもう妨害されなくなるということかもしれません日本語の名前になるとどんなあのスキルの名前になるかわかんないんだけれどもとにかくねこの3つのスキルが多分あのスキルツリーの一番外側に出てくるんじゃないかなと思いますこれは結構有利なんじゃない戦闘がまた簡単になっちゃうよねっていう話なんだけどバルキリーの攻撃が途中で止められキャンセルされちゃうの私結構嫌だったからこれは嬉しいかなと思いますけれどもねまあでも戦闘がまたさらに簡単になっちゃうかなと思う。でもこれも新しい、さらに上の難易度を用意しているということなんでね。それの準備といえば準備なのかもしれません。いや、楽しみといえば楽しみですよね。で、次、次がね、嬉しいんだけど、バイクとかの衣装、そのマスタリーの衣装が見た目変更で選択可能になるということみたいです。で、またもう一つね、マスタリーの衣装。あれバ,バイクじゃなくてもう1人いたよねちょっと忘れちゃったんだけれども襟が赤いやつかっこいいやつな私が一番欲しいなと思ってるやつなんだけどあれが多分追加もうすぐ追加ということなんでねそれに合わせて見た目変更可能ということみたいですねでこれでやっとねやっとその性能1個犠牲にしてバイクの衣装をつけるとかじゃなくて見た目ね性能全部フル装備揃い1セット揃えたままバイクとかに変えられるということですよねであと戦闘中のとどめムービーがオンオフ可能になるそうですこれもまあスムーズに進めるならずっと見てかっこいいけどねあれファーって言ってスパって決めるのねあれがでもオンオフ可能になるということみたいですで馬のオートバグこれを修正しますということみたいですであとイベントで吹き荒れる嵐の後ダグとの戦闘ができないバグこれをやっと修正するということみたいですでもう一つ大きいのがいなかった魚類これを追加するということみたいですだから魚全部揃えるとねあのソードフィッシュなんていうのかな鼻の長いあ歯の長いソードフィッシュあれの剣がもらえるんだけどあれがねずっともらえないんですよね今まであとはトロフィーもコンプできないということになってたんだけれどもこれのおかげで一応治るはずであるということみたいですでどこにいるかもねもう発表されててチョウザメのちっちゃいやつとカレーの台これはマップでいうとこの左下の方あの島のちょっと上みたいな
感じの入り江にいるそうですなのでねチョウザメとかカレイが欲しい人はここに行って釣りをすればこのアップデート後は出てくるはずであるということみたいですよかったらね参考にしてみてくださいソードフィッシュの剣がどれだけ強いのかわかんないんだけどまあ剣類はどれもあれだよねギャグみたいな剣だからどこまで強いかちょっと心配ではあるんだけれども私もガゼン欲しくなってきたなって気はしますけれどもね釣りのやっぱり魚がいないいないって言ってるコメント結構寄せられてたんでこれでね大丈夫かなと思うんだけれどももしねあのソードフィッシュ取ったらぜひね教えてほしいんだけれども魚のコンプ結構大変だよねでもで大ヒラメ大ヒラメでいいんだと思うんだけれどもヒラメの大きいやつだよね多分とにかくねあの日本語の名前がちょっとわかんないんだけれどもハリバットハリバットっていうやつがその地匠がこのなんていうの定住地の右側の沼地の辺りの川の入り江にスポーンするようになるということみたいですこれがいないって言ってた人いっぱいいたんじゃないかな確かだからこれからはね結構簡単にまあでも釣りでしか捕まえられないよねあの槍で漁をするともう逃げてっちゃうんだよね魚がすぐだから槍での無理やり捕まえるってやつができなくなっちゃってるんだけど、まあ、釣りで釣るのが一番早いのかななんか魚釣りのね簡単な方法見つけたいよねって話なんだけどでもう一つサバの台マッカラルの台がいないってことだったんだけれどもこれがノルウェーだよねこれノルウェーの北の方かなちょっと場所がいまいちわからないんだけど、まあ、地図でいうとここノルウェーの下の方かあのスタート地点のすぐ左のあたりだよねこれ多分そこに生まれるようになるということみたいですこれでねあのどれかが足りてなかったとかこの3種4種類か4種類がいなかったはずだから4種類コンプすればそのもう全部コンプしてる人たちはあれだよねソードフィッシュの魚がもらえるということみたいですでドルイドの怒りでいろいろトレードがねできるようになるということみたいなんでまた新しくねもしかしたらあの漁ハントのところとか動物の素材とかその魚ももしかしたらトレードでいろいろ報酬がまた新しいのがどそのアイルランドの方にできるかもしれないっていう噂があるんでそれでねまたこの魚が修正でね間に合わせて入ってきたのかなっていうことだと思うんだけれども。じゃあね次はいろいろパッチ類というか修正類とか調整類全部ね一気にやっていきたいと思うんですけれどもまずゲームバランスについてなんですけれどもアビリティの方向だよね多分あのなんか叫ぶやつ叫んでしばらく敵が一瞬だけだけどその間動きを止めるとか敵の強攻撃とかチャージの攻撃を止めちゃうキャンセルしちゃうっていうあれアビリティがあるんだけれどもそれの効果時間を延長したということでねそうすごい短いなと思ったらこれ使ってみたけど全然役に立たないよとか思ってたんだけどこれをやった時にだから敵の攻撃をキャンセルするっていうのが長くなるということみたいですでアビリティじゃないスキルかなこれはスキルの高所から飛び降り攻撃するやつあれをちょっと今までやりにくかったんだけれどこれからはジャンプしやすくなるように修正したということみたいですどういうことかちょっとやってみないと分かんないと思うんですけどねあとは武器の調整でボルドルの強化と視点のコンこれを調整したってなってます、まあ、基本弱くなったんだと思うんだけれども少しどう修正が入ったのかは分からないですね見てみないと分かんないなって感じだと思うんですけどねあとはいつものようにクエストとかイベントの進行バグを多数すごい数のリストまた出てるんだけどこれを修正したとで予言の豚がまた、ね、修正にしたって出ていてもうどうなってんだよみたいな3回目だよこれみたいな感じなんだけどまあね治ったと思うんだけどまだ治ってなかったらねぜひコメントで教えてくださいでもしねその特異的なこのイベントがわどうなったかは分かんないみたいのがあったらコメント欄で教えてくれれば調べますけれどもそのどのイベントのどういうところがおかしいって言ってくれればその修正リストにね入ってるかどうか見入れますけれどももし私から返事がなくて私がコメントを読んだよってマークがついてたらそのしばらく経ってもね返信が来なかったらあのリストにはあ,あると。いう思ってくれれば大丈夫だと思いますというかへほとんどの場合リストにあるんですよなんだけど治ってないということなんだよねもしくは今あのワーキング中直してる最中ですみたいのにリストに入っている場合は私返信するちょっと時間ないので返信できないんですけど申し訳ないんだけどもねその場合は返信しないと思ってください
で次にグラフィックとかワールドのとか安定性とかに関してまとめて報告なんですけどもこれパッチリスト概要欄にいつものようにリンク出しておきますけれどもその順番全然違うんでねあのまとめてそのスペースの都合上まとめちゃうところもあるんでご了承くださいで多数の表示バグとか音声バグこの辺を修正しましたって書いてもうなんだかわかんないみたいな感じなんだけどもとにかくグラフィックとかワールドのとか安定性まあグラフィックとかは音声かなこれはその辺のバグを修正しましたと報告されているバグを修正したということみたいですで多数のオブジェクトが浮遊しているバグこれをまた修正したとこれ毎回あるよねこれは毎回あることなんだけれどもまだまだ直しきれてないということみたいですねで障害物で建物に入れないバグこれをまた報告されている分をいくつか修正しましたよということみたいですで次がエイボールとか船とか NPC がいろんなところにワールドで引っかかっちゃって動けなくなっちゃったりなんか変なもんめちゃくちゃなぐるぐるぐるぐる回転しちゃうとかそういうバグを修正しましたということみたいですあとはゲーム全体の安定性をただ向上したよということで何をしたかは全くわからないんだけれどもとにかくゲーム全体の安定性を向上したということになっておりますで次がリバーレイドに関してちょっと長いんだけれどもまあ一個一個急いでねやっていこうかなと思いますでまず表示バグ類リバーレイドに関してなんですけれどもなんかいろいろマップとかのね表示バグがあるらしいんだけどその辺を報告されているのを修正したということみたいですで NPC とかのアニメーションこれがおかしいのがあったんだけれどもその辺を修正したということみたいです全員が全員あったわけじゃないんだけれども一部からその特定の条件で起こっちゃうようなバグってことだと思うんだけれどもその辺を全部修正したということみたいですで D 側のなんか進行バグがあったらしいんだけれどもその辺もちょっと修正したよと報告してあった特異的なケースこれを修正したということみたいですでヨムスバイキングの兜のスロットが装備してないとなんか真っ黒になっちゃうみたいななんかそんなよくわかんないバグがあったらしいんだけれどもそれも全員じゃなくて特異的な時に誰か一部の人にとか送ってるバグだと思うんだけどもそれも修正しましたということみたいですヨムスバイキングの支援要請バグを修正しましたということみたいです宝箱を開ける開けて開けたい来てくれっていうのがなんか必要ないのに開けたい来てくれみたいに出ちゃうらしいんだけどそれを直しましたよということになっておりますでそのなんだろう武士略奪した武士リバーレイドで得られる武士船に積む武士がなんか戻ってくるとなくなっちゃうバグがあるらしいんだけどそれを定住地に戻った時にもちゃんとあるように修正しましたということになっておりますで D 側の特異的な襲撃ポイントとかなんかある場所の襲撃ポイントあの川の金色に光ってる丸だよねあれがなんかおかしかったりしてたらしくってそこを修正しましたということになっておりますでああよくわかんないのがあと D 側の深さを修正してその進めるようにしましたみたいに書いてありますねだから船が引っかかっちゃったりなんかするとこあんのかな細いとこ行くと確かにねなんか進めないとここみたいなとこあったりして川なのになんかそういうのを修正したということみたいですでリバーレイドの2つ目なんですけれども、まあ、続いてるのこれずっと長いのがあるんですよ、リストに。でまあ、もしねあの、オリジナルのパッチノート見たければ、あの概要欄に、ね、リンク出しておきますので、よかったら参照してください。日本語でもね、すぐに出てくると思うんだけど、ちょっと遅いんだよね、やっぱり日本語になるの。まあ、だからね、よかったら参考になればなと思います。D 側で読むスバイキングが動かなくなっちゃうバグがあるらしいんですよ。あの、つったままなんか何もしなくなっちゃうみたいな。襲撃に行くぞーって言ってるのになんかエイボルだけおーって言ってヨムスバイキングたちはそのまま立ってるみたいななんかそういうことがあるらしいんだけれどもそれを修正したということみたいですでバグンが同じセリフを言い続けるあの定住地での話だと思うんだけどバグンがずっと同じこと言ってんだよねあれを修正したということになっておりますでセバーン側で船が沈んじゃうらしいんだけどなんかズブーブグブグブグって、それを修正したということになっております。どういうことが、これはあったことがある人じゃないとわかんないと思うんだけど、もう一つがセバンガーでプレイヤーがブグブグブグって沈んでいっちゃうらしいんだけど、それも修正したということみたいです。だから船が浮いてないでズボーって、あの、多分、世界の下に落っこっちゃうとかさ、なんかそういうことだと思うんだけど、それをちょっと修正したということになっております。で、川の警戒度のメーターが、なんか表示バグを起こしちゃうらしいんだけれども、うまくは、ちゃんと、その、上がらないとか、下がらないとか、なんかそういうのを修正したということになっております。で、ヨムスバイキングが勝手に戦闘に参加するバグ、だから襲撃行くぞってやってないのに、呼んでもないのに、いきなり参加してくるみたいな。
あのエイボーだけ先に行ってある程度片付けてで呼ぼうと思,思ってもそうついてきちゃうじゃないけどなんか戦闘を起こしちゃうみたいなことがあるらしいんだけれどもそれを修正しましたよということみたいですで次も私この辺私全然あのリバーレイドでバグそんなにあったことないんだけれども衛兵が敵側のキャラがなぜか仲間同士戦い始めるみたいなことがあるらしいんだけどそれを修正しましたということみたいですこれどういうことなのかわかんないけどねなんかまあ仲間割れしちゃうらしいんじゃなんか特定の条件下では仲間割れしちゃうらしいんだけどそれを修正したということになっておりますで船が場所によって敵に全く見えてない状態になっちゃうらしいんですゴッドモードというかステルスモードになっちゃうバグがあるらしいんだけどもそれを修正したということになっておりますで次が橋を下くぐるときに頬を畳むんだけれども畳まない場所があるらしいんだけどもそのバグを修正したということですねこれも私あったことないけどね頬を畳まないで進んでいっちゃうと頬が当たって引っかかっちゃったりするってことなのかなよくわかんないけどそういうことみたいですでヨムスバイキングの復活マークが出ないバグあの倒れちゃった後にそのメーターねこれヨムスバイキングがこれがなくなると死んじゃいますよっていうメーターが出ないバグがあるらしいんだけどそれを修正したということみたいですでセバーン川の防壁鎖の,あの川に鎖を渡してるやつだと思うんだけれどもそれがリスポーンすぐしちゃうんだよねあれあれがリスポーンしないように修正したということになっておりますあと襲撃中に複数回宝箱大きい宝箱の方これを開けられるようになっちゃう場所があるらしいんだけどもそれを修正しましたということみたいですあと拠点の表示バグがマップ上にあるらしいんだけどそれを修正したということになっておりますあとマップのアイコンがなんかね表示バグを起こしちゃったりしてるらしいんだけれども文字がバグってるとかなんかそういうことだと思うんだけどそれの表示バグを修正しましまたたとといいうことみたいですあとセバンガワセバンガワが結構バグが多いんだねって感じなんだけどセバンガワで襲撃中に敵襲撃してる最中なのに敵がポッて生まれてきちゃうスポーンするバグこれがあるらしいんだけれどもそれを修正しましたということみたいですあと宝箱を開けている時に場所によってなんかね音楽が消えちゃうみたいな音楽が止まっちゃうみたいな襲撃中の音楽が止まるっていうバグがあるらしいんだけどもそれを修正しましたということになっておりますいや相変わらず長いねちょっと甲羅休憩一回挟ませていただきますねこれであと残り半分ぐらいもう3分の1ぐらいだけど一気に終わらせるんでちょっとっ甲羅休憩挟みますねああいや甲羅がうまいうんいやでもリバーレイドも楽しみですリバーレイドも新しいマップが追加されるって話になってるんですよだからこれもね次のアップデートに入るか分かんないんだけれどもどこかのアップデートでね近々入るということなんでこれも楽しみだなと思ってるんだけれどもだからまた聖ゲオルグの鎧セットみたいに新しい宝探しが始まるってことだよねゲオルギオスか間違えた<笑>まあ楽しみですよねでリバーレイドの続きなんですけれども聖ゲオルギオスの剣がなんかどっかの言語だと斧になってるらしいんですね剣じゃなくてこれを修正したということになっておりますであと軍の拠点がいくつか村を先に襲撃してないと終了できなくなっちゃうところがあるらしいんだけどそれを修正したということみたいですあと物資の最大値の話だと思うんだけどちょっとよくわかんないんだけど物資の最大値に関してバグがあるらしいんだけどそれを修正したということになっておりますで次がゲームプレイとか戦闘とかあとは敵の AI とかに関してだと思うんだけど NPC の AI に関しての修正なんですけれども動物がカメラに画面に収まるように修正したと言ってるんだけどこれは何の話かよくわかんないんだけどなんかその動物のそばにいると最近そういえば犬とかね猫がよく寄ってくるようにはなってるなと思うんだけどそれそういうことかなって話なんだけどそれがさらにちゃんとしっかり。視界に入ろうとしてくるのがよくわかんないけどそういうことみたいですねとにかくカメラに収まるように修正したということみたいですであとはオーディンの目の表示バグみたいのをいくつか修正したということになっておりますでカメラの表示バグがあるらしいんだけどまあカメラワークでねそのフォトモード以外でもカメラワークって話だと思うんだけどそれのなんかおかしなバグを修正したということみたいですであとやアビリティの説明ムービーが間違ってるのがあるらしいんだけどそれを修正したということになっておりますバルキリーの攻撃になっちゃってるみたいな最近追加されたアビリティにその説明のムービーがついてるんだけどそれがバルキリーの攻撃になってるやつがあるらしいんだけどそれを直したということみたいですで次がゲームプレイとか戦闘 AI の続きなんですけれども船の自動移動の時のバグこれを修正したとなっております
、であと全ての動物がタックルでいいんだと思うんだけど、まあ、タックル系のアビリティにちゃんと反応するように当た,当たったりするように修正したということだと思うんだけど、まあ、ちょっとよく分かんないんだけどタックル以外にも走ってこうダダダダダっていった時もなんか全く反応しない動物がいたりするらしいんだけどそれに反応するようにしたということみたいです。でバーサーカーの罠バーサーカーズトラップだからあの弓で新しく追加されたアビリティだと思うんだけどあの敵を混乱させる罠だよね煙を出す弓を使うってやつなんだけどもこれで動物に一部の動物に効かないらしいんだけどもこれが効くようにして動物同士が攻撃し合うようにちゃんと修正したということになっておりますで軽弓でコンボ状態がずっと続いちゃうバグがあるらしいんだけどもそれも修正したということみたいですでカラスが回収できない遠距離の敵を弓とかで倒すとカラスが回収してくれるスキルがあるんですよねそれが回収できないバグがあるらしいんだけどそれを修正しましたということみたいですで強心者にオオカミを呼ぶあの中あのアビリティがあるんだけれどもオオカミを呼んでも効かないバグがあるらしいんだけどそれを修正しましたということみたいですだから強心者にこれからはねオオカミ召喚が有効になりますよとかそういうことだと思うんだけれどももう狂信者私いない<笑>ここまで来ている人いるのって感じなんだけどねまた狂信者復活させてよっていうことだよねニュ,ニューゲームプラスまでいかないまでもその狂信者とあとあれだよねド,ドレングルドレングルとかあとは伝説の獣たちこれだけニューゲームプラスじゃなくて復活させてほしいなみたいなあるよねそしたらまた楽しいしラグナルの剣とか使ったまままた一騎打ちとかできるしねそういうなんか倒さないと手に入らないアイテムあるからそれ使えなくなっちゃうんだよねそ敵がいなくなっちゃうから,だからそのセーブデータじゃないのでまた遊ぶしかないんだけどそうするとその武器は使えないみたいななんかそんなちょっとあれですよねもどかしさがありますよねこのゲーム<笑>だからニューゲームプラスで最初からってなるとまた大変だけれどもそのボス級の敵だけ復活させるみたいななんかそういうモード欲しいよねとは思うんですけれどもねまあ、それはいいとして、で、最後が UI とか波動に関してなんですけれども、ま、いろいろバグを修正したって書いてあります<笑>。で、テキストの表示バグ、あの、プラスパーセントだなんだみたいな、スタッツプラスだパーセントだしか、あの、ね、なんか日本語にすると何も、何がどういう能力なのかわかんないみたいのがあるんじゃないですか。ああいうのを多分、表示バグを修正したということになっております。あとはセリフとかですよね。あのキャラクターの字幕とかがおかしいっていうのを表示バグを修正したということみたいです。であとストア、アニムスストアで買ったのに買いました、購入ありがとうございますのポップアウトが出てこない時があるらしいんだけども、それを修正したということになっております。またフォトモードのフレームがまだバグあるんだけれども、それを修正したと。これずっと言ってるよね、フレームバグに関して。一体どこの何をまた修正したのかわかんないけれども、とにかくフォトモードのフレームバグ、これを修正したとなっております。で次が船の加速した時アビリティで加速できるんだけどそれのアイコンがスタミナの上に出てこないバグがあるらしいんだけどそれを修正したということになっておりますちょっとよくわかんないんだけれども、まあ、とにかく船の加速のアビリティのアイコンに関してのバグみたいなんですけどねで船の加速に関してなんだけれどもこれを連続して,して使うとスタミナがなくなっちゃうっていうのがあるらしいんだけどそれを修正したということになっておりますまあ、でも連続してそれ使ったらゼロになっちゃうんじゃないのとは思うんだけれどもちょっとどういうことか分かんないですけどこれはやってみないと分かんないどういう修正なのかねで強戦士のなんかよく分かんないんだけどスキンがアニムスストアで例えば別のプラットフォームで買ってると何かおかしなことが起こるらしいんだけれどもそれを修正したということみたいですなんか別のプラットフォームで買って XBOX で例えば買って PS5 でプレイするとアカウントはアカウント UBI のアカウントはリンク同じリンクものにリンクできるってことかだから何かおかしなことが起こっちゃうらしいんだけれどもこの UBI のアカウントにリンクしてれば XBOX で買ったものを課金したものは PS5 でも多分使えるみたいなそんな感じなんだけれどもそれがうまくできないみたいなのを修正したってことなのかな、まあ、とにかくそんな感じみたいですねでカラスのカラフルになるスキンがスニーに排泄されないバグがあるらしいんだけれどもそれを修正したということみたいですちょっとよくわかんないカラフルスキンっていうのがどういうことなのかわかんないんだけども色があるスキンだよね多分スニーで色がいろいろあるスキンを使ってもなんかその色にならないみたいなバグがあるらしいんだけどそれを修正したということみたいです
オッケーやっと終わったああまだあったえっとシステムに関して最後システムに関してなんだけれどもセーブがうまくできない時はそのセーブがうまくできませんでしたって知らせるように修正したということみたいですで次が PC 版だけなんだけれどもウィンドウモードでやると Vsync がロックされちゃうみたいなバグがあるらしいんだけどそれを修正したということになっておりますで PS5 の方で PS4 でアンロックしたトロフィーこれが PS5 でプレイしてももしくは PS5 版になってもなのかなちょっとよくわかんないんだけどアンロックされるように修正しましたということみたいです、まあ、PS5 でプレイしてもってことかな PS4 版を PS5 でプレイしてもアンロックされたことになるということみたいですねで PS4 と PS5 に関してなんだけれどもコントローラーがなんか異常感度みたいなことになっちゃうらしいんだけどそれを修正しましたということになっておりますまあとりあえずこんな感じですねあのイベントとかクエストのことに関してはねもし得意的なクエストに進行バグとかにあったらコメント欄で教えてくれれば先ほども言ったように調べますけれどももしねそれでリストとかになかったらその報告しましたみたいなことはコメントで返信しますけれどもリストにあった場合は修正リストとかにあった場合はね私あの既読マークはつけますけれども返信はしませんのでねそのつもりで教えてくださいいやー長かったとりあえずねこんな感じということになっております、まあ、よかったらね参考にしてみてくださいそれではねあのアサシンクリードワルハラ5月13日にあれですねドルイドの怒り新マップ追加予定ということでまた皆様盛り上がってまいりましょうということですよね、まあ、長くなったんですけどもね最後まで聞いてくれた皆様ありがとうございます今日はこの辺で失礼したいと思いますまた何かねアップデートとか面白い情報とかありましたらねお知らせしていきたいと思いますのでよかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたしますそれではラビットでした皆様の陽気ワルハラライフをお祈りしておりますほいじゃまたね